தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சில படங்களை பார்க்கும்போது இவங்களை தவிர இந்த கேரக்டர்ல யாராலையும் நடிக்க முடியாது அதே மாதிரி இந்த படத்தை திரும்பவும் ரீமேக்கும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ற மாதிரியான படங்களோட லிஸ்ட் தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் நம்ம லிஸ்ட்ல பர்ஸ்ட் பாக்க போற படம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாசமலர் இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில எவ்வளவு படம் வந்தாலும் இந்த படத்தை கண்டிப்பா ரீமேக்கே பண்ண முடியாதுங்க பாசமலர் அப்படின்னு அண்ணன் தங்கச்சியோட உறவை சொன்னாலே இவங்க பெரிய பாசமலர் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு ட்ரேட்மார்க்காவே இந்த படம் அமைஞ்சிருச்சுதாங்க சொல்லணும் இதுல நம்ம நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனோட நடிப்பையும் நடிகையர் திலகம் சாவித்ரியோட நடிப்பையும் யாராலையுமே ரீப்ளேஸே பண்ண முடியாதுங்க அப்படியும் இந்த படத்தை ரீமேக் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் கிளைமேக்ஸ் சீன்ல நம்ம நடிகர் திலகம் நடிச்சிருப்பாரு பாத்தீங்களா கைவீசம்மா கைவீசுன்னு அந்த சீனை யாராலையும் நடிக்கவே முடியாதுங்க திரும்பவும் சிவாஜி வந்தா மட்டும் தான் நடிக்க முடியும் அடுத்து நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்க படம் தில்லானா மோகனாம்பாள் ஒரு நாதஸ்வர வித்வானுக்கும் பரதநாட்டிய கலைஞருக்கும் இருக்கிற லவ்வ ரொம்பவே டீசண்டாவும் டீப்பாவும் இந்த படத்துல சொல்லிருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே கண்ணுலயே அபிநயம் பிடிப்பாங்க அவர் ஒளிஞ்சிருந்து பாத்துட்டு இருப்பாரு பரத முத்திரையிலேயே பல விஷயங்களை முகத்துல பயங்கரமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம நடிகர் திலகத்துக்கு சொல்லவே வேணாம் நாதஸ்வர வித்வானாவே வாழ்ந்திருப்பாரு அவரோட நடிப்புக்கு ஏத்த மாதிரி நாட்டிய பேரொலி பத்மினியும் அவரோட நடிப்புக்கு ஈக்குவலா பர்ஃபார்மன்ஸ குடுத்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாக்க போற படம் நெட்ரிக்கன் இந்த படத்தையும் இப்ப வரைக்கும் யாராலையுமே ரீப்ளேஸே பண்ண முடியாது ரீமேக்கும் பண்ண முடியாது அவங்க சூப்பர் ஸ்டார பல விதமான கெட்டப்ல பாத்திருப்போம் மாசா பாத்திருப்போம் சீனா பாத்திருப்போம் கெத்தா பாத்திருப்போம் ஆனா ஒரு பிளே பாயா அவரோட பக்காவான பர்ஃபார்மன்ஸ இந்த படத்துல குடுத்திருப்பாருங்க அதுவும் பிளே பாய்னா சின்ன வயசு பிளே பாய் இல்லைங்க ஒரு பிப்டி பிளஸ்ல இருக்க பிளே பாய் இவ்வளோ எங்க பேட்ட மாதிரி ஒரு படத்துல நடிச்ச நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரே இப்ப இந்த கேரக்டர்ல நடிப்பாரா அப்படின்றது தாங்க மிகப்பெரிய டவுட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற படம் சம்சாரம் அது மின்சாரம் இந்த படத்துக்கு பெரிய அளவுல எல்லாம் பட்ஜெட் இல்லைங்க வெறும் ஒரே ஒரு வீடு அவ்வளவுதான் ஆனா இப்ப வரைக்கும் இந்த படத்தை யாராலையும் ரீமேக்கே பண்ண முடியாது குறிப்பா சொல்ல போனா இன்னைக்கு இருக்கிற சீரியல் எல்லாத்துக்குமே இந்த படம் தான் ஒரு மூல காரணம்னு கூட சொல்லலாம் இந்த படத்தை பார்த்து ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்டை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றத வளர்ந்து வர எல்லா டேரக்டர்ஸுமே கத்துக்கலாங்க அந்த அளவுக்கு பல கண்டென்ட் இந்த படத்துல இருக்கும் இதுல வர டைலாக்ஸ சொல்லியே ஆகணும் விசு அவங்க ஒய்ஃப பாத்து கோதாவரி அந்த கோட்ட போடு அப்படின்னு சொல்றதும் மனோரமா கம்மனு கடை அப்படின்னு சொல்றதும் அப்போல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் ஆன டைலாக்னே சொல்லலாங்க இந்த படத்தை நம்ம ரீமேக் பண்ண இப்போ ட்ரை பண்ணாலும் இந்த அளவுக்கு வர வாய்ப்பே இல்லைங்க இப்பெல்லாம் ஒரு ஜாதிய பேஸ் பண்ணி படம் எடுத்தா அவ்வளவு எதிர்ப்பு வருது ஆனா அப்பவே வந்த ஒரு படம் தான் தேவர் மகன் இந்த படத்துல ஜாதிய மெயினா வச்சு படத்தோட டைட்டில் இருந்து எல்லா விஷயங்களும் இருந்தாலும் இதுல எல்லாருமே சமம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பல விஷயங்களை காட்டிருப்பாங்க ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கிற பக அதனால ஏற்படுற பல பிரச்சனைகளை ரொம்பவே ஒரு கிராமத்து ஸ்டைல்ல நேட்டிவிட்டி மூவியா அப்பவே எடுத்திருப்பாங்க இந்த படத்தை ஏன் ரீமேக் பண்ண முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நடிப்புக்கே பேர் போனவங்க நம்ம நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனும் உலக நாயகன் கமலஹாசனும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே படத்துல பவர்ஃபுல்லான பர்ஃபார்மன்ஸ குடுத்திருப்பாங்க பிடிக்காத ஒரு கல்யாணம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வாழ்ந்தே ஆகணும்னு ஒரு சூழல்ல அந்த நேரத்துல வர லவ்வ ரொம்பவே புரட்சிகரமான விஷயத்த பாரதி ராஜா அப்பவே எடுத்திருந்தாருங்க ஆமாங்க முதல் மரியாதை படத்தை பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த படத்துல வடிவுக்கரசி சிவாஜி கணேசன் ராதா இவங்க மூணு பேரோட கேரக்டர் பத்தி சொல்லியே ஆகணுங்க இன்னும் சொல்ல போனா சிவாஜி கணேசனுக்கு டஃப் கொடுக்கற அளவுக்கு வடிவுக்கரசியும் ராதாவும் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ்ல பின்னி எடுத்திருப்பாங்க இந்த படத்தை ரீமேக் பண்ண வாய்ப்பே இல்லைங்க அடுத்து நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்க படம் ஹேராம் இந்த படத்துல முக்கியமான பேஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்து முஸ்லிம் மத கலவரம் தாங்க அது மட்டும் இல்ல தேச தந்தை காந்திய கொல்ல முயற்சி பண்ற ஒரு போராளியா நம்ம கமலஹாசன் நடிச்சிருப்பாரு இந்த படத்துக்கு எக்கச்சக்கமான கான்ட்ரவர்சிஸ் இருந்தாலும் தமிழ் சினிமாவோட பிரைட்னு சொல்ற அளவுக்கு தான் ஹாலிவுட் வரைக்கும் ஹேராம் படம் பேசப்பட்டுச்சு இந்த படத்தையும் ரீமேக் பண்ண வாய்ப்பே இல்லைங்க அடுத்து பிதாமகன் தமிழ் சினிமாவில ஹீரோயிசம் உச்சத்துல இருந்த டைம்ல இப்படி ஒரு படம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த படத்தை எடுத்திருப்பாரு டேரக்டர் பாலா இவரு தான் கடந்து வர சாதாரண மனுஷங்களை அவர் பாதிச்ச மனுஷங்களை மட்டும்தான் கேரக்டரை வச்சு படம் எடுப்பாரு அப்படி அவர் கிரியேட் பண்ண கேரக்டர் தான் சித்தன் இந்த கேரக்டரை விக்ரம் தவிர வேற யாராலையும் நடிக்கவே முடியாதுங்க அப்படி பல பேர் ட்ரை பண்ணாலும் யாராலையும் சரியான அவுட்புட்ட குடுக்கவே
நாங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தா நீங்க அத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களை ரீச் பண்ண பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க